audio channel. अरचे येसु क्रीस्त ने चूसर आ शिल मीद येसु प्रभु चूसर आयन तो इधर बंद पड़ता शिल इक शिल चूस्ट इधर को बंद पड़ता येसु प्रभु चूस्ो वीरिदर दूषक मुझे शास्त्र दूषिस्ट परशैल दूषिस्ट दूषिस्ट एम दूषिस्ो क्रीस्त कदा दैव कुमार कदा देवन कुमार कदा देव निजा इष्टपड़नते शिल मीद नीचे दिंपन चुद्व मे नम्मत नीन नु रक्षा इतल रक्षिस्वा अपहस्यों इवन विवरो बंदी दंगल इवन वि येसु क्रीस्त अपहस्यों की मोदीपेटर इधो नु क्रीस्तु कदा नु क्रीस्त कदा नि रक्षकोनी नि रक्षकोनी मम्मी को रक्षा चपेन रक्षा चपेन तुम तुम रक्षले परस्थित येसु प्रभु आना यहना वरकू विमर्शक विमर्शेवार इपटे मर्शिस्तने ना प्रभु ने निज मन राधा मनोहर दास अने मूर्खुड़ मूड मेकल पीकल मिम्मल ने रक्षिस्ा तपड़गा अपहस्यम चेसा पिरा येसु क्रीस्त तु तुम शिल मीद ना दिग्चे अम्मतारमनी दैव कुमार अम्मतार अर्थंस पेतर अभी सैनिक तर के प्रभु ने पट्टा येसु क्रीस्त शिष्यु प्रथम पेतर गवि तगनर के अब ने आ चवे आ चव कदे पेतर ने गेस्ट कत्ति पटकना कत्ति चंपबड़ता कत्ति पटकना कत्ति तो चंपड़ता कत्ति तो राज स्थापित रेदो प्रपंच अंटे पदन आयुध प्रेम प्रेम को मिली आयुध प्रपंच मरुकटे लेदो नत्पनी राज स्थापित वस्ते नेम ने आयुधम तो प्रेम साम्राज्या स्थापित वा महाराज ने अटंट ने इपड़े इपड़े वेको नीडला परलोक सैन्य समूहमंत वी ना पक्षा पोराड़ता प्रभु अंटेमनव शरीर रूप में वे कहीं मनि का मनि का आय मनि का आय दीवड़ सामजा के अर्थ कैसी प्रभु आज चुनकल अपहास्य मूड मेकल पीको ले मिम्मल ने रक्षिस् आना आ शास्त्र बुद्धिहन माटा मतोन्मा बुद्धिहन माटड़ आये मनि का भूमि मीद उ मरण ना तपना का मरण वाणि पाता तपाल अदी मरण पाता तपाल मरणबोत वाणि तपे गोपतन 
ఆస్పత్రి తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్లిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత గుండె ఆగిపోయింది మహానుభావం అనేసరికి రెండు తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చి గుండును మళ్ళీ పని చేయిస్తాడు అంటే మరణించబోతున్న వాడిని రక్షించిన వాడు డాక్టర్ డాక్టర్ కంటే గొప్పవాడు పరమ వైద్యుడు నా యేసు క్రీస్తవు ఆయన పాతాలము నుండి తప్పించాలి దేని నుండి తప్పించాలి పాతాలము నుండి రక్షించాలి మరణం తర్వాత పాతాలం అనే భయంకరమైనటువంటి ఒక అగ్నికొండ ఉంది అగ్నికొండ నుండి తప్పించాలి అంటే నా యేసు ప్రభు శిలువ మీద మరణించాలి ఆయనకు ఆయన అప్పగించుకోవాలి గనుక అప్పగించుకున్నాడు అప్పగించుకున్న తర్వాత అపహాస్యం చేస్తున్నారు ఇలా ఒకడు అపహాస్యం చేస్తున్నాడు ఒకడు బంది పోడు దొంగ అపహాస్యం చేస్తున్నాడు చూడండి అక్కడ బంది పోడు దొంగ ఏమని అపహాస్యం చేస్తున్నాడు క్రీస్తు కదా నిన్ను నీవే రక్షించుకునుము మమ్మలను కూడా రక్షించుమని చెప్పాను అయితే ఇరు నాతో వచ్చినాం రెండో వాడు వాణిని గద్దించి ముందు మాట్లాడిన వాడిని గద్దిస్తాడు ముందు మాట్లాడిన వాడిని గద్దిస్తాడు మతోన్ మాదిని గద్దిస్తాడు ఎవరో ఒక బంది పోటు దొంగ నేను అనుకుంటాను ఈరోజు బంది పోటు దొంగ గద్దించినట్లుగా క్రైస్తవుడు కూడా గద్దించడు ఎందుకంటే బంది పోటు దొంగ అంటున్నాడు వాడిని గద్దించి ఏమంటున్నాడో తెలుసా ఏమయ్యా ఆయన కోసం ఏమర్థమైందయ్యా నీకు ఏమర్థమైందయ్యా నీకు అసలు ఏమర్థమైంది ఆయన దూషిస్తున్న వాడ నీకేమర్థమైంది ఆయన కోసం కొద్ది నిమిషాల పరిచయమే యేసుక్రీస్తుల వారు కొద్ది నిమిషాల పరిచయంలో బంది పోటు దొంగ అర్థం చేసుకున్నాడు ఏంటో తెలుసా యేసు ప్రభుని అర్థం చేసుకున్నాడు గద్దించాడట ఏం తెలుసయ్యా ఆయన కోసం ఏం తెలుసు ఆయన సిలువ నెక్కిన కాని నుంచి సిలువ మీద మేకులు కొట్టిన కాని నుంచి ఆయన ముళ్ళ కిరీటాన్ని పెట్టిన కాని నుంచి ఆయన కోణ దెబ్బలు తినిపిస్తున్న కాని నుంచి నేను కళ్ళారా చూస్తున్నాను అతన్ని కళ్ళారా చూస్తున్నాను ఎంత హింసించినా ఎంత బాధ పెట్టినా దోషణ మాట మాట్లాడతలేదైనా నోరు తెరవని గొర్రె పిల్లల్లాగా మౌనమైపోయాడే మౌనమైపోయాడే పాపం చేసిన మనం పాపం నుండి తప్పించుకోవడానికి నేరం చేసిన మనం మేమే నేరం చేయలేదు మహానుభావాన్ని నేరం నుండి తప్పించుకోవడానికి ఎన్నో సాక్ష్యాలు చూపిస్తాం ఎంతో బొంకేస్తామే ఏ పాపము చేయలేదు శిక్షను మౌనంగా అనుభవిస్తున్నాడు ఇతను ఇతను కాదా దైవం ఇతను కాదా దైవం అని సిలువ మీద ఉన్న దొంగ గద్దిస్తున్నాడు ఈరోజు క్రైస్తవుడు నువ్వు గద్దించగలవా ఏమన్నా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఏం తప్పు ఉందండి ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఏం తప్పు ఉందని ఎవరైనా సరే సత్యం పక్షాన నిలబడి గద్దించగలరా అంతవరకు ఎందుకండి శిష్యులు ఉన్నారండి పేతురు ఉన్నాడు యాకోబు ఉన్నాడు యోహాన్ ఉన్నాడు అపోస్తులను పేర్లు పెట్టాడు వాళ్ళకి అనేక మహిమలు ఇచ్చాడు అనేక సూచక క్రియలు చేశారు ఈ శిష్యుల్లో ఎవరైనా సరే ఫిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైనా సరే వెళ్ళి ఏ అయ్యా ప్రభు ఏ తప్పు చేశాడయ్యా ఏ పాపం చేశాడయ్యా ఇతను చంపేయడానికి తగిన కారణం ఏంటో చెప్పండి అనేసి పేతురు కానీ ఎవరైనా సరే అడగలిగారా అడగలిగారా పేతురు వెళ్ళి ఫిలాతును గద్దించగలిగాడా పేతురు వెళ్ళి శాస్త్రులు గద్దించగలిగాడా పేతురు వెళ్ళి ఎవరినైనా గద్దించగలిగాడా గద్దించలేదు క్రీస్తు పక్షాన నిలబడి సిలువ మీద ఉన్న దొంగను బంది పోడు దొంగ గద్దిస్తున్నాడు నిలబడ్డాడు సత్యం పక్షాన సిలువ మీద ఉన్నవాడు నిలబడ్డాడు శ్రమలో ఉన్నవాడు నిలబడ్డాడు ప్రత్యత్తాపడిన వాడు నిలబడ్డాడు ఇలా నిలబడతారు ఎవరైనా నిలబడతారా ఏం తప్పు చేశాడు యేసు ప్రభు ఎందుకు సిలువ వేశారు అతను అంటున్నాడు చూడండి ఎంత అద్భుతమైన సాక్షి అని చెప్తున్నాడు చూడండి కొద్ది నిమిషాలు యేసు ప్రభుత్వ ఉన్ని ఆ శ్రమలు అనుభవిస్తున్న వ్యక్తి ఒక బంది పోడు దొంగ ఒక దొంగలో మార్పు వచ్చింది నా ప్రభు సిలువ గట్టాన్ని చూసినప్పుడు ఒక దొంగ మారిపోయాడు ఆయన పక్షాన నిలబడ్డాడు ఎన్ని ప్రసంగాలు ఎన్నాం ఎన్ని మాటలు ఎన్నాం ఎన్ని ప్రసంగాల ద్వారా నీ మనసును మార్చడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాను నీలో ఉందా ఈ మార్పు లేదు చూడండి ఆ దొంగ అంటున్నాడు చూడండి బంది పోటు దొంగ అతను అంటున్నాడు చూడండి నీవు అక్కడ చెప్తే నలభై వచ్చాను అయితే రెండో వాడు వాణ్ణి గద్దించి వాణ్ణి గద్దించి 
నువ్వదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా దేవునికి భయపడవా దేవునికి భయపడవా దేవుని భయం లేదా నీకు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో బంది పొడు దొంగలం మనం దారి కాచి అమాయకులైన వారిని దోచుకుని నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళ యొక్క బంగారాన్ని దోచుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అయ్యా అయ్యానికి దన్నాలు పెడుతున్నప్పుడు కనీసం కనికరించకుండా వాళ్ళు దోచుకున్నామే ఇలా దోచుకున్న మనకు ఈ శిక్ష తగును ఈ శిక్ష తగును ఈ శిక్ష తగును ఈ శిక్ష తర్వాత మరో శిక్ష ఉంది ఆ శిక్ష ఏంటి అంటే దేవుడు విధించే శిక్ష ప్రభుత్వం విధించే శిక్ష మరణదండనైతే దేవుడు విధించే శిక్ష పశ్చత్తాపడనటువంటి వ్యక్తికి దేవుడు విధించే శిక్ష రెండవ మరణం అందుకే అంటున్నాడు దేవునికి భయపడవా ప్రభుత్వానికి భయపడలేదు ప్రజలకు భయపడలేదు నిర్దాక్షిణ్యంగా బంధుపడు దొంగలుగా బతుకం నీచమైన బతుకులు బతుకం ఎప్పటికైనా దేవునికి భయపడవయ్యా ఎవడి ఎంత సన్నివేశ ఎంత మ్యాటర్ ఉందండి ఇందులోనే చెప్పండి ఎంత మ్యాటర్ ఉంది ఇందులో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలు ఉన్నాయి ఇందులో అర్థమవుతుంది ఈ సమాజానికి దేవునికి భయపడవా దేవునికి భయపడవా ఎవరంటున్నారు ఈ మాట బందిపోడు దొంగ అంటున్నాడు బందిపోడు దొంగ అంటున్నాడు బందిపోడు దొంగ దేవునికి భయపడి ఈ మాట అంటున్నాడు సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళకి దేవునికి భయం ఉందా లేదు అంటే బందిపోడు దొంగ బెటరా సంఘంలో ఉన్న వాడికి అంటే ఏమండి ఇతను చూడండి పరదేశు ఎలా కొట్టేశాడు పరదేశు ఎంత సింపుల్గా కొట్టేశాడు చూడండి పరదేశు ఎంత చక్కగా తీసుకున్నాడో చూడండి అతనికి చర్చికెళ్ళలేదు ఉపవాసం లేడు పాసగారి కానుకలు ఇవ్వలేదు కొన్ని దశం భాగాలు ఇవ్వలేదు కొన్ని చర్చలు ఎప్పుడైనా కనిపించాడా బందిపోడు దొంగ కనిపించలేదు కనిపించలేదు కొన్ని బాప్తీసం తీసుకున్నాడా తీసుకోలేదు చర్చికి వెళ్ళలేదు బాప్తీసం తీసుకోలేదు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఎంత ప్రత్యత్తాపం పడుతున్నాడు కుమ్మిలిపోతున్నాడు చూసిన కానించి నలిగిపోతున్నాడు ఏంటయ్యా నోరెత్తటం లేదు ఏంటయ్యా నోరెత్తటం లేదు అయినా మౌనంగా ఉన్నాడేటి అతను ముళ్ళ కంచులు ఎడుతున్నా మౌనంగా ఉన్నాడేటి కొరాలతో కొడుతున్నా మౌనంగా ఉన్నాడేటి ఆయన చిత్రహింసలు పడుతున్నా మౌనంగా ఉన్నాడేటి ఏంటి నా ఎవరైనా పైగా పైగా తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారు వీరు అరగరనేసి మళ్ళీ వీళ్ళ క్షమించమంటున్నాడు అంటే ఎంత నేరం చేసిన వాళ్ళని కూడా క్షమించే గొప్ప మనసు ఉంటే ఒంటైన దేవుడే బా ఏం ఆలోచిస్తున్నాడండి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడండి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రత్యుత్తాపానికి మించిన క్షమాపణ లేదు ప్రియమైన వాళ్ళరా ఆ క్షమాపణ చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇదిగో నలభై వచ్చిన అయితే రెండో వాణ్ణి వాణ్ణి గద్దించి నువ్వు అదే శిక్ష విధిలో ఉన్నావు గనక దేవునికి భయపడవా మనకైతే మనకైతే ఇది న్యాయమే మనము చేసిన వాడికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము కానీ ఈయన ఏ తప్పిదము చెయ్యలేదని చెప్పి సాక్షి మెత్తున్నాడు ఏ తప్పు చేయలేదు పిలాతి చెప్పాడు శాస్త్రులకు తెలియదు ఏ తప్పిదం చేయలేదు ఈయన బంధుపూర్దంగా ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఏ తప్పిదము చెయ్యలేదని చెప్పి ఆయనను చూసి ఏసు ఏసో నిజంగా పశ్చత్తాపంలో నుంచి వచ్చిన పిలుపు అండి పశ్చత్తాపంలో నుంచి వచ్చిన పిలుపు ఏసో నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొను మనను అందుకైన వాణితో నేడు నీవు నాతో కూడా పరదయుషులో ఉంది అని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను ఎందుకు ఈతను పరదయుషు వచ్చింది ప్రత్యత్తాపం కుమిలిపోవడం తను చేసిన పాపాల కుమిలిపోటు ప్రత్యత్తాపడుతున్నాడు దానికి పౌలు గారు ఎంత చక్కని వివరణిస్తున్నాడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమిలికి రాసిన పత్రిక 
నాలుగో అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము మూడో వచ్చినాన్ని చూద్దాం మూడో వచ్చిన మూడో వచ్చిన లేఖనం ఏమి చెప్పుచున్నది అబ్రహాము దేవుని నమ్మిను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను పని చెయ్యువానికి జీతము రుణమే కాని దానమని ఎంచబడదు పని చెయ్యక భక్తిహీనుని నీతిమంతునిగా తీర్చువాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాని వాని విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచున్నది ఆ ప్రకారమే క్రియలు లేకుండా దేవుడు ఎవరిని నీతి మంతునుగా ఎంచును ఆ మనుష్యుడు తన్నుడని దావేది చెప్పుచున్నాడు ఎలాగనగా తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపములకు ప్రాయాచిత్తము నొందిన వాడు ధన్యుడు ప్రభు చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు ధన్యుడు ఇక పౌలు గారు మాట్లాడుతున్న సందర్భం ఏంటంటే పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే సులువు మీద ఉన్న దొంగ దేవుని పని ఏమీ చేయలేదు ఏమి చేయకపోయినా అతడు ప్రత్యత్తాపడ్డడం కుమిలు కుమిలు ఏడిశాడు తన జీవితాన్ని రిపీట్ చేసుకున్నాడు నాకు ఈ తై నాకు ఈ శిక్ష తగుననుకున్నాడు ఈ సిలువను నేను చేసుకోవడం తప్పేమీ లేదనుకున్నాడు కానీ ఏ పాపము చేయని నా ప్రభు ఎందుకు ఇలా సెలువును అనుభవిస్తున్నాడు అనుకున్నాడు అలా అనుభవించి అనుకుని యేసు ప్రభుని స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించాడు నువ్వే దైవ కుమారుడు నువ్వు రాజ్యంతో ఖచ్చితంగా వస్తావు అప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవా అన్నాడు అలా అన్నందుకే అతడు పరదేశికి వెళ్ళాడు ప్రియమైన వాళ్ళ అర్థమవుతుందా మనం ఆదివారం కంటిన్యూషన్గా వస్తాం కానీ సిలువు మీద ఉన్న దొంగ అర్థం చేసుకున్నట్టు మనం ఏ సుప్రభుని అర్థం చేసుకోలేదు ప్రియమైన వాళ్ళ మనం అర్థం చేసుకున్నామా చెప్పండి ప్రభుని అర్థం చేసుకున్నామా ప్రభుని అర్థం చేసుకుంటే నీ బ్రతికి ఎలాగ ఉండదు ప్రభుని అర్థం చేసుకుంటే నీ జీవితం ఎలా ఉండదు ప్రభుని అర్థం చేసుకుంటే ఆయన వాక్యాన్ని దివారాత్రుల్లో నువ్వు ధ్యానిస్తావు కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళరా మనము పరదైశికు వెళ్ళాలి పరదైశికు వెళ్ళిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకడలో పరలోకానికి వెళ్ళడానికి అర్హతను సంపాదించాలి ఆ పరలోకం చాలా గొప్పదే రెండో మాట సంపూర్తి అయ్యింది మూడో మాట మాట్లాడుకునే ముందు ఓ పాట పాడుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేస్తాను మహాగరుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తి మంతుడు వెనుమ పరలోకపోతాను నీ మాటలు వివరిస్తున్నందుకు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నాకు ప్రసాదిస్తున్నందుకు నీకు లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ నాయన నీ బిడ్డలు అవగాహన చేసుకునే మంచి మనసును ప్రసాదించండి సులువు మీద ఉన్నటువంటి బందిపోడు దొంగ అర్థం చేసుకున్నట్లుగా మేము అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం మా భక్తిని బట్టి చూస్తే అతనే బెటర్ నాయన తండ్రి అటువంటి ప్రత్యత్తాపాన్ని మేము పొంది మేము అనుభవిస్తున్న ఈ శ్రమలు మేము అనుభవిస్తున్న ఈ కష్టాలు మా స్వఫలితాల వలన మేము అనుభవిస్తున్నాం మాకైతే ఈ శ్రమలు తప్పవు కానీ ఏ పాపము ఎరుగని నీ కుమారుడు మా నిమిత్తం శ్రమ పడి మామలను పాపరహితులుగా చూడాలని తన రక్తాన్ని కార్చి మా కొరకు అనుగ్రహించి మమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా తీర్చిన నీ కుమారునికి రుణపడి ఉంటాం తండ్రి నీ కుమారు నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా అంగీకరిస్తావు గనక నాయన ఈ కరోనా బారి నుండి మా ప్రపంచాన్ని రక్షించమని బ్రతిమలు ఆడుకుంటూ మానవ జాతి వినాశనం కాకుండా నీ కృపతో వాళ్ళని రక్షించమని ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థనాన్ని పాస్తానిది చేర్చుకుంటూ వారిని త్వరలో రాని ఉన్న యేసుక్రీస్తు వారు పుణ్యనామాన్ని ప్రార్థించు అని ఎంత వేడుకుంటున్నాం తను